വിഷുവിന് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്കാണ് പക്ഷെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്കിന് എൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് നീ പറഞ്ഞോടുത്തോ ബെസ്റ്റ് ആള് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് മൂവിയാണ് എം എൻ ഇഷാദ് സർ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്കിന്റെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്കില് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീം കം ട്രൂ ആണ് ബിക്കോസ് എന്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ് ഇസ് ഉർവശി വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഇസ് ജഗതി ശ്രീകുമാർ അപ്പം ഇവർ രണ്ടേരും കൂടി മാതിയായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതിലാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രഭു സർ ഞാൻ ഈ അഗ്നി നക്ഷത്രത്തിലും ചിന്നത്തമ്പിയിലൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്നൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവം ശ്യാം സർ എൻ്റെ ലാൽ സർ സ്കൂൾസ് കമ്മിങ് ടുഗേദർ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എന്ന നിഷാദ് വിവരിക്കുന്ന സംഭവം സോ നീ എങ്ങനെയാണ് ഐ മീൻ ഹൗ ആർ ഡു യു കമ്മിങ് ടു ദ പിക്ചർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സർ എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂത്ത് ബേസ്ഡ് മൂവി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇതുമാതിരി ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിഷാദ് ഖാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നാല് പേരാണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ബട്ട് ബട്ട് എനിക്ക് ഐ വസ് ടെൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സും ഇതും കോമഡി അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് മൈ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷേ അത് നിഷാദ് ഖാ എന്നെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കോഫി അറ്റ് കൊച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളൊരു നാല് വട്ടമെങ്ങാനും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ടു കൺവിൻസ് മീ ആൻ ദറ്റ് ക്യാരക്ടർ എനിക്കത് സിമിലർ ആകുമോ എന്നുള്ളൊരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സോ അഗൻ കൈലാഷ് ആൻഡ് യു കമ്മിങ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ നിലത്താമര എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ വികാരങ്ങൾ അവൻ എപ്പോഴും നോക്കി ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇടിക്കും അടിക്കും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഇപ്പം ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഇതിന്റെ സെറ്റില് ഞാനാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചെലവ് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും നീ ഒരു കറക്റ്റ് ഭയങ്കര നാടൻ മമ്മി അമ്മി ഇറങ്ങിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ നിന്നെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന മോഡേൺ ഔട്ട് ഫിറ്റ് യെറ്റ് അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് ഒരു മുണ്ട് ബ്ലൗസ് അറ്റയർ ആണ് ഇതുവരെ സോ നിന്റെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാഷൻ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതായിട്ട് വെല്ല കണക്ഷൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യു നോ മീ ആൻഡ് നീലത്താമര കഴിഞ്ഞ് 
എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച ആൾക്കാർ പറയും ചേച്ചി പ്ലീസ് ജീൻസും ടോപ്പ് ഇടുക ചേച്ചി പ്ലീസ് വേഷം ഇട്ടാ മതി അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ എന്തിനാ കൊച്ചു ഇങ്ങനെ നടക്കണേ ആ ഒരു രീതിയിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു അല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ടായിര കണ്ടിട്ട് അവര് നമ്മൾ ഈ മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ോൾഡ്നെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ോ അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു പണ്ടൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ആക്ട്രസിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഒരു ബോൾ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ഡ്രസ്സിങ് സെൻസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ട്രസിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരാറ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ആ ഇതിൽ ഐ ആം പ്രൗഡ് ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് നമ്മളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കുണ്ടാവില്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾസ് ചെയ്യണം സെയിം ഗെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കാണുന്നത് ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇവർ വെറുതെ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റിൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിലും ഒരു മോഡേൺ ക്യാരക്ടർ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സും ഇതായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല ഋതുവും ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് അതല്ലോ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഒരു മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഓക്കെ വട്ട് അബൌട്ട് യു ഡു യു എൻജോയ് ഡൂയിങ് മോഡേൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് Yeah, but see, end day, which I first was a Nadan Nadan, Nadan thing. Yeah. Then Mummy and Me is a spoiled teenager and a real character. Yeah, This is another, you know, rich uh, female mm. who's, you know, totally mad, madly in love no. with some guy. S- Surya. <laughs> yeah. But if you have a graph, you can't complain about it. I know. Probably... Where are you talking about? Okay, Mummy and Me, you've already worked with Urvash Chaji. So, this is your second movie second with her. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യു ഇറ്റ് ഇസ് സി ഞാൻ മമ്മി അമ്മയുടെ യുനോ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപടി പഠിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വോയിസ് എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ അറിയാം ഒരു വിഷയം ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റേ വിട്ട് ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വി ലൈക്ക് ഇൻ മൂവി എപ്പോഴും വഴക്കാണ് ഞാനും ഒരു വിഷയം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്താണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ഒരു വിഷയം മാം പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ എന്താണ് ഈ കുഴപ്പം അസത്തേ ദിസ് ദാറ്റ് യുനോ ക്യാബ്ലറി ഓഫ് വേർഡ്സ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്നു പോയി ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പക്ഷേ ചേച്ചി ബോംബിടും അതും ടേക്കിലെ ബോംബിടുള്ളു നോക്കിക്കോ നോക്കിയിരുന്നോ അത് ജഗതിചേട്ടനും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ആസ് ന്യൂ കമേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഐ മീൻ അധികം പരിചയമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ശരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനും ജഗതിചേട്ടനും കൂടി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായൊരു സ്പാക്ക് ഭയങ്കരമായൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ജഗതിചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ ഇട്ടാലും ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഉറപ്പുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് ആ കെമിസ്ട്രി വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നത് നമുക്ക് ആ കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് കുറച്ചും കൂടി സമയം വേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഒരു പത്ത് പണം കൂടെ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി പക്ഷെ എന്നാലും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഡെഫിനറ്റ്